いやーとうとう今日は雨が降ってまいりました、えー、最近こうちょっと薄めのシャドウのかかったメガネをしなければいけなくなってあのー、これ、えー、もう3ヶ月ぐらい前になりますけれども、えー、眼底出血しましてですねそれからちょっと光の度合いが、えー、見目が良くないということで目を保護するということもありまして、えー、こういう形を取らさせていただいているとこういうことをご理解いただきたいというふうに思います、えー、それと、あのー、スマホの時もですねやっぱブルーレイっていうのはあ目に良くないということもありまして私はあのスマホと手がくっついているような状態でほぼいつもですねこの情報に対してアクセスできるようにいわばあの整備力といえば、えー、保安官がですね自由に、えー、いつでもこの手が、あのーえー、速射できるような、まあ、そんな気持ちでですねやってるわけで、えー、ございます。坂本龍馬さんにしてみればえー、最初は長刀を持って、次はバンコク、えー、あピストルを持って、で最後はバンコク候補を持ったと。言ってみれば、バンコク候補に、えー、匹敵するのはスマホではないかなと思っています。ドラえもんの、おなんたらポケットみたいなもんでですね、世界中の神羅万象の情報に、このスマホの小さな窓からアクセスできるという時代ですから、これを最大限に活かすということですね。もちろんこれだけじゃない現場の情報っていうのは最も大事です。現場の情報。この現場の情報と、あともうスマホっていうのは基本的にはまあ、過去の情報が載っているということですけれどもこの情報等を合わせて、えー、総合的に判断していくという作業がいわゆるリタラシーということになるんじゃないかなと考えています。